Gitarre, er ist richtiger, ja, Kesselkopf. <lacht> Ganz ehrlich. Aber, weil, so gesagt, was ist an diesen verfickten Beleidigungen so beschissen witzig? Warum ist es witzig, irgendwen zu beleidigen? Oder warum ist es witzig, wenn das Jonah Hill in Superband macht? Ach du Scheiße, darüber sollten wir reden. Verfickt, ja. Wir Fuck. Zum Glück verdienen wir kein Geld, sonst wären wir jetzt nur die entmonetarisiert. Willkommen bei das fucking Filmgespräch. Das Willkommen zum fucking Filmgespräch. Man sollte mal darüber reden, Beleidigung oder prinzipiell ein harter Ton macht das etwas lustiger. Wenn wir zurückgehen in 40er und 50er Jahre Komödien, merkt man, wie zugeknöpft die Leute auch sind und wie sehr man sich dort um eine ordentliche und saubere Ausdrucksweise bemüht. Selbst wenn man einen tatsächlich beleidigt, wie in manchen screwball komödien genau. macht man das so elegant, dass man das gar nicht mal merkt, dass das jetzt genau. halt schon gemein war. Ähm, Leoparden küsst man nicht, ist ein schönes Beispiel. Oder wo es halt wirklich nur darum geht, dass, dass äh, Cary Grant und ähm, Catherine, Hepburn. Catherine Hepburn sich elegant umeinander rumschlängeln mit ihren Beleidigungen, ohne dem anderen sozusagen auf die Füße zu treten. Zertreten sie eigentlich dem anderen schon den Nagel durch. Oder sowas wie, äh, war Heinz Rühmann das Rechat am helllichen Tag, aber dieser Zynismus mit, ja. halt doch jetzt die Klappe oder sowas halt. Aber es kommt auch so nicht so und das irgendwie macht es das witzig. Aber äh, gibt es da auch eine Grenze irgendwo? Klar, natürlich, Beleidigung ist ein Verbrechen eigentlich, so in der Richtung kann man für äh, verklagt werden. Schon, aber ich glaube, in dem Fall wird eher dargestellt, das sind, die, ja, sind ja asoziale Handlungen. Du ja. willst niemals auf die Straße gehen zu irgendwem sagen, du dober Idiot. Nee, machst du nicht. Was, wenn ich dich sehen will? Natürlich. Das <lacht> Hier, das, das beispielsweise. Beleidigung unter Freunden. In einem gewissen Maß kommt, sondern es kein Mobbing ist. Ne, Mobbing. Das sieht man hier. <lacht> Au! Äh, aber auf jeden Fall ist es dann, ja, das ist dann witzig. Das ist dann Freundschaft so. Weil man, der andere weiß, das nimmt er jetzt nicht ernst. Au, mein Gott, <lacht> auf! Du Spassi. Ah, genau. Das. Genau das ist es. Im Sinne von, man, gerade bei diesen ganzen 90er und 2000er Komödien, es war jeder Witz bei erzählt. Mhm. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, man hatte das Geschlecht gewechselt, man hatte jede Form von Tier aus Versehen aus dem Zoo adoptiert. Es ist alles passiert. Und ein schönes Beispiel für Dialogfilme mit schlechtem Dialog sind die Bud Spencer und Hill Filme. Tatsächlich, ja. Es geht dort immer um doofe Sprüche. Das ist so. der typische, wirkliche blöde Humor. Was so ein bisschen was anderes ist als tatsächlich ja Profanity, das ist halt genau. der Bereich äh, Beleidigung in Filmen oder Sprache, Ausdrucksweise. Ausdrucksweise. Ja. Das ist so der Zwischenbereich gewesen. Da ging es eher darum, dass sie doofe Sprüche gemacht haben. So, ähm, ich hau dir gleich auf, auf den Kopf, bis daraus ein Omelette wird oder so. so ja. So, so ein Kram, so stumpfe Sachen, die einfach nur kreativ sind. So. Wie ein Web, irgendwas, was man weppen sollte. Genau, so. genau. Da geht es um Kreativität. Nicht zwangsläufig, ob das jetzt um Sinn die, macht. Nicht um die Beleidigung sagen. selbst, sondern um die Kreativität der Beleidigung. Und jetzt sind wir aber irgendwo in einem Bereich, wo es nur noch um die stumpfe Provokation geht. Mhm. Und, Und das ist dann eigentlich <lacht> Das könnte dann eher der Punkt sein, wo Beleidigungen eher eine Ausrede dafür sind, weil ich nicht originell sein kann. Genau, genau. Da beleidige ich einfach irgendwen. Bei vielen äh, nach Superbad die ganzen Filme wie Get Him to the Greek mit Russell Brand und Jonah Hill. Ja, Was? ja, ganz, ganz komische, ganz merkwürdige Filme, wo es dann einfach immer nur darum ging, Beleidigungen irgendwen äh, dumm anmachen und sonst nichts sagen mehr einfach. Und dann verliert das die Relevanz und auch den Witz. American Pie, die späteren. Die späteren, ja. So, wo es einfach nur darum geht, jemanden zu beleidigen und eine, wie soll ich sagen, eine unangenehme Atmosphäre zu schaffen. Das sind eigentlich Leute, die sich alle hassen und die lassen einen das auch immer spüren. Im Sinne von, du Idiot, jetzt mach das und... Man ein verliert es dann einfach so, vielleicht ein bisschen zu echt teilweise, aber normalerweise, wenn ich mit Menschen rede, die ich nicht so gut kenne, dann ich nicht anfangen, mich zu beleidigen. Dann würde, genau, dann würde ich mich eher zurück... Äh, würde ich mir zurückhalten. So, ähm, es ist ja auch immer, es hat ja was Komödiantisches, wenn jemand extrem ausrastet. Ja, und dann ausflippt und Beleidigungen ausstößt, was das auch Tourette-Syndrom. Zum Beispiel, genau. Beispielsweise, es ist eine schlimme Krankheit tatsächlich. Ja, aber, aber ohne den Kontext und nichts, es ist immer amüsant eigentlich. Genau, weil glaube, keiner würde da sagen, das ist nicht für ihn unangenehm witzig zumindest. Genau, weil das ist jetzt 
sind wir momentan im Comedy-Bereich, würde ich sagen, etwas. Wir sind darüber hinweg. Wir sind auch schon über die Meta-Humor-Phase weg, wo man Anspielungen macht an irgendwas. Ja, gerade äh, auch Jonah Hill und äh, genau. hier, das ist das Ende beispielsweise. Genau, genau. Das ist ja wie bei E.T. E. Und dann fährt einer mit dem Fahrrad da lang so. Das ist das Ende, wollen sie einen zweiten Teil machen, wo sie über die Premiere von Das ist das Ende sind und dann nochmal Aliens angreifen. Genau, das ist so dieser Meta-Humor, aber der ist auch schon wiederum. Wir Wenn man jetzt den ja so übertrieben schon aus, man hat es ausgeschlachtet. Genau. Alles. Wie bei Horror-Genre auch. Es ist so langsam alles ausgeschlachtet worden und Comedy. Äh. Also entweder man macht es jetzt auf die intelligente Art, wie sowas wie Parasite. Wieder ein bisschen spitzfindiger, genau. gerade die John Bong Ho Sachen auch. Ja. Wenn ich ihn schon wieder falsch genannt habe. Tut mir das leid. Südkorea. Grüße. Aber äh, ja, stimmt. So, und oder man macht halt wirklich etwas Stumpfes mit dem Holzhammer, was halt auch seinen Wert hat, aber das ist halt simpel. Zum Beispiel, es gibt Kinderhumor, der extrem ist, sowas wie die Minions, mhm. wo ja auch sehr extreme Witze sind. Da ist es eher, geht es ja um die Nervigkeit der Witze. Genau. Und dann gibt es halt sowas, wo es, ähm, es geht nicht um die Cleverheit der Dialoge, sondern darum, wie stumpf der Dialog ist. Mhm. Äh, kennst du Super Troopers? Von Jay Shankar Dada Dingsbums, dem ja. Inder, würde ich unbedingt sehen, weil ich der so super tut, dass ich zwei sein gesehen oh. Das ist wirklich, du, du stellst das gar nicht vor, aber du bist aktiv bei diesen Leuten. Die erzählen sich die Witze und nicht wie in einem Film im Sinne von, oh, ich schieße jetzt mit meinem Gewehr auf dich, Peng, und mm, 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 du hast mich ja getroffen. Und dann cuttet der Film weg. Nein, du hast mich getroffen und dann geht er hoch und redet mit ihm und führt einen Dialog darüber, dass er getroffen wurde. Es ist so komisch. Will Ferrell ist ein gutes Beispiel für Profanity-Humor. Dort wird auch viel geflucht. Aber dort geht es wirklich nur um, um Lautstärke. Laut ist witzig, unbedingt. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich für mich auch so. Ja, witzig. also Will Ferrell so, kann immer drüber lachen. <lacht> Einfach nur rumschreien. Rumschreien und immer witzig. Wenn du keine Art nicht schauspielen kannst, schrei rum. Irgendwas ist sowieso. Bleibt hängen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. F*** euch. Bis dann.